ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಇದೀಗ ರಾಜಯೋಗ ಬರ್ತಿದೆಯಂತೆ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ರು ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಬರುತ್ತಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೆಡ್ಡಿಯ ಪಾರಿಜಾತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಯಾಗ ನಡೆಯಲಿದೆ ಈ ಮಹಾಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಬರುತ್ತಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಯ ಪಾರಿಜಾತ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಾಯಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಮಹಾಯಾಗದಿಂದ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಬರುತ್ತಂತೆ ಇದೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಮಹಾಯಾಗಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಹಾಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜಯೋಗ ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಶುರುವಾಗತ್ತ ಮಹಾಯಾಗದ ಮೂಲಕ ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಯೋಗದ ಬಳಿಕ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಯ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾಗತ್ತಾ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಈಗ ಜೈಲು ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ರಾಜಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಪರಿತಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರಾಜಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಾರಿಜಾತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಮಹಾಯಾಗ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಇದಾದ ನಂತರ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಬರಲಿದೆಯಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಜಯೋಗದ ಬಳಿಕ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಯ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಚಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಈಗಿರುವಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿರ್ನಾಮವಾಗುತ್ತಾ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಇಂಥದೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮಹಾಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜಯೋಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಂತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಮಹಾಯಾಗವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಯೋಗದ ಬಳಿಕ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಯ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ನಿಜಕ್ಕೂ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಸತ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಹಾಯಾಗ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನಿದು ಯಾಗ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಶ್ವೇತ ಇಡೀ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಜೈಲು ಹೋಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಬೇಸತ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ ರಾಜಯೋಗದ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಕಳೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಖುದ್ದು ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರು ಹೌದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತಾರೀಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನಂತರ ನನಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟಗಳಿದೋ ಆ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಒಂದು ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಒಂದು ರಾಜಯೋಗದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ
ನಮಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಯೋಗ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ರಾಜಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು ಧನ ಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಯೋಗಗಳು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಜಾತಕವನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದನೇ ತಿಂಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಆರು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಅವರ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಕರ ರಾಶಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರವಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಇವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಆ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಗಗಳು ಇವ್ರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಇವರು ಏನು ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುಜ ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ಲಗ್ನದಿಂದ ಮೂರನೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದೊಂದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಕರ್ಮ ಫಲಕ್ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾಗಗಳು ಹೋಮಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಜಾತಕ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟಗಳು ಕಂಟಕಗಳಿದ್ದಾಗ ಕರ್ಮ ಫಲಕ್ಕ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾಗಗಳಷ್ಟೇ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗ ಅಂತ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಯೋಗಗಳು ಯಾವುದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಮಹಾಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದು ಯಾಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳಿದೆ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಮಹಾಯಾಗವನ್ನ ಯಾಕಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರನ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತಾನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಲಿ ಅಂತಾನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮ ಅಥವಾ ತಾನು ತಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು ಪ್ರಕೃತಿಗಾಗ್ಬೋದು ದೈವಕ್ಕೆ ದೋ ದೋಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅರಿವಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೈವ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ತಾನು ಮಾಡಿರೋ ದ್ರೋಹ ಆಗ್ಬೋದು ಮೋಸ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರಕೃತಿಗಾಗ್ಬೋದು ತನ್ನ ಅರಿವಾದಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ದೈವ ದ್ರೋಹ ಅಥವಾ ದೈವ ಆಗ್ರಹದ ತುಂಬಾ ದೈವಾಗ್ರಹ ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೈವದ ಅನು ಆಗ್ರಹ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಆಗ್ರಹ ಇದ್ದಾಗ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೈವಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪೂಜೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆತ್ಮವನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿದಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಹಿಂದೆ ರಾಜರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ದೋಷಗಳಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆರೆಗಳು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನಾಥಾಲಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲಗಳು ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಜಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಏನಿದು ಮಹಾಯಾಗ ಈ ಮಹಾಯಾಗವನ್ನ ಯಾಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಹಾಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಆದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಹಾಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ದೈವಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹವನ್ನ